Hello everyone, this is Konika welcoming you to another Valentine's special show, Love Stories Unplugged. So, today our uh, guest is our uh, Love Stories Unplugged director, content Naika. Jacob Shabai is our producer, I don't know if I'm a producer, but I don't know if I'm a producer, everyone knows her, she is none other than Pori Mami. <laughs> জীবনের ভালোবাসার গল্পটাই আলাদা কিন্তু ওই যে আরিয়ান ভাই যেটা দেখাতে চেয়েছে যে একটু পরিকে একটু আলাদা করে দেখাবো জীবনকে একটু আলাদা করে দেখাবো এখন দেখি আমিও দশক হয়ে যাই যে এই সেই আলাদা ব্যাপারটা আসলে আমি স্ক্রিনে কতটুকু দেখতে পাই আচ্ছা নিজেকে স্ক্রিনে যখন দেখো কেমন লাগে প্রথম আমি আমাকে হয়ে দেখি না যে এটা আমি প্রথমে আমি একদম দশক হয়ে দেখিছি একদম আমি চিনি নাই মেটাকে একদম দশকের জায়গা থেকে দেখার পরে যেটা মনে হয় যে এখন আমার একটু দেখা উচিত যে আমি কি কি কীভাবে কি অ্যাক্টিং করলাম আমার প্রথম দিকে আমার খুব লজ্জা লাগতো মানে খুবই শাই আসলেই এটা কেমন জেনে রাখতো খুব সবার সামনে দেখতাম না আমার জিনিসপত্র যে আচ্ছা যে কোনো কন্টেন্ট রিলিজ হলে আমি মানে এখন তো হয় কি যে বাসায় যখন দেখা হয় তখন সবার সাথে তো একটা ব্যাপার থাকে যে এই রুমে টিভিতে হয়তো চলছে ওই রুমে ফোনের মধ্যে কেউ হয়তো দেখছে তো আশেপাশে আমি যাই না আচ্ছা তোমার সবচাইতে মানে প্রথমে কোন কাজটা করে মনে হয়েছে যে না এই কাজটাতে লাইক আমাকে অনেক ডিফারেন্ট লাগতেছে বা আই হ্যাভ গ্রোন এরকম মনে হয়েছে কোন কাজটা করে আমি যখন বুঝতে পেরেছি আমার কাছে ভালো লেগেছে যে আমি এভাবেই কাজ করতে চাই এভাবেই দেখতে চাই সেটা হচ্ছে স্বপ্ন যায় হ্যাঁ আমি জাস্ট এইটা বলার জন্য কোয়েশ্চেনটা করেছি বিকজ স্বপ্ন জালে আই বিকেম আ হিউজ ফ্যান অফ ইয়ার্স লাইক ওয়াও আমার খুবই ফেভারেট একটা মুভি আমার খুবই পছন্দ একটা কাজ আইয়ান ভাই ডিরেক্টর হিসেবে কেমন অস্থির 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 মানে ওটা শুনি একটু কেমন অস্থিরতা তাকে বলা হয় রোমান্টিক ডিরেক্টর বিশ্বাস করেন এই মানুষটা খুবই অস্থির একটা মানুষ মানে রোমান্টিক একটা সিন বোঝাতে আসলেও সে এমন একটা অস্থিরতা মাথার মধ্যে দিয়ে দেয় যে রোমান্টিকতা সব তো উড়ে টুরে যায় তারপরে খালি খালি সে অস্থির হয়ে যায় জানি না কেন আমি সারাক্ষণ তাকে বলি শুরুর দিন থেকে ভাইয়া আপনি চিল্লাচিল্লি করবেন না কারোর সাথেই না এরপরে আপু আপনি বলেন এরপরে একটু চিল্লাচিল্লি না করে থাকা যায় যে কোনো একটা ইস্যু হয় এবং আসলেই অনেক রকমের তো ইস্যু মধ্যে দিয়ে আমরা যাই কিন্তু আমি বললাম আপনি তো রোমান্টিক কন্টেন্ট বানাচ্ছেন আপনি একটু কুল থাকেন কিন্তু তার ভেতর থেকে এত সুন্দর করে আসলে আমরা ডান করেছি জিনিসগুলো যদিও ছোট্ট একটা জার্নি ছিল আমাদের ছয় দিনের শুটিং তার মধ্যে মনে হয় যে আমাদের বন্ডিংটা অনেক স্ট্রং ওইখান থেকে আমরা সুন্দর একটা কাজ আসলে দর্শকদের উপহার দিতে যাচ্ছি আচ্ছা আপু তোমার কাছে কি মনে হয় যে সুমন ভাইয়ের মতো বডি বিল্ডাররা তার আসলে কতটা রোমান্টিক হয় এইটা সত্যি আরিয়ান ভাই বলো আমি জানি না কারণ রোমান্টিক গানের সময় বলে প্রেম করো না তুমি সেটাই বলছি সেটাই বলে যে এই তোমরা একটু মানে একটু হাত ধরে মেয়েটাকে একটু ঘুরাও এত সুন্দর করে একটা মেয়ে তোমার সামনে আসলো তোমার দিকে তাকালে তুমি টাকা ঘুরাও বলে হ্যাঁ আমার তো কোনো ফিল হচ্ছে হ্যাঁ বলে ফিল করো তুমি এখন সুমন না বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তখন সুমন না ঠিক আছে তো ওকে এভাবে বলে বলে যখন মানে ক্যারেক্টারে ইন করাতো তখন আমার মনে হয় যে ব্যাপারটা অনেক নাইস ওর জন্য আমি খুব মজা পেতাম আচ্ছা বুকিং এ শ্যুট করতে গিয়ে কিন্তু তোমার হচ্ছে একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তোমার হিজাব করতে হয়েছে এটা নিয়ে নাকি তোমার অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে হিজাব দেখলাম যে আসলে একজন পরিয়ে দেওয়া খুবই ওইটাকে মেনটেন করতে পারছিলাম না আমি কারণ অনেকক্ষণ ধরে তো এই শুটটা হচ্ছে এবং আউটডোর হচ্ছে যখন অনেক গরম ছিল শীতের দিন শীতের দিন আমরা শুটিং করলাম কিন্তু রাস্তায় যখন দুপুরবেলা শ্যুট করা হয় তখন তো আর সব শীতের কাপড় কিন্তু হ্যাঁ সব কিছু মিলে আর চুলগুলো তো একটু লম্বা চুল সবগুলো বেঁধে রাখতে হয় ওইটা আমার জন্য প্রেশার ছিল 
তো মনে হলো যে একটা শটের পরে আমরা একটু খুলি তারপর একটু রেস্ট করি তারপর করি কারণ একসময় মাথা ধরে গেছিল প্রথম দিন অনেক হিসাব করলে অনেক মাথা ব্যথা করে তো ওর পরে আমার মনে হলো যে আচ্ছা একবার এখন ওই মেয়েটাকে আবার আমি ডাকবো যে আসলে তো খুবই তারপরে আমার মনে হলো কি আচ্ছা আমি পারবো একা এরপর ওর থেকে ভালো আমি পারলাম একটা সময় অনেক তাড়াতাড়ি করে আমি ফার্স্ট করে শুটিং এ দাঁড়ায় গেলাম এখন বুঝতে পারলো না কেউ যে এটা আমি আমার নতুন করে পড়েছি তার মানে এখন একটা স্কিল ডেভেলপ হয়ে গেছে এখন খুব সুন্দর করে হিজাব পড়তে পারলাম আমি যখন প্রথম আয়নার সামনে দাঁড়ালাম হিজাবটা করে তখন আমি নিজেই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে অনেক সুন্দর লাগছিল আমাকে আমি খুব মানে ইন্টারেস্ট দেখার জন্য হয় না অনেক সময় লুকে নিজেই তুমি অনেক বেশি মুগ্ধ হয়ে যাও হ্যাঁ তোমার <laughs> 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 আচ্ছা <laughs> 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 ভালোবাসা বলতে তুমি কি বুঝছো অনেক সহজ কোশ্চেন কিন্তু যত দিন যাচ্ছে জীবনে যত বড় হচ্ছি তত মনে হয় কঠিন হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আগে সহজ কি অ্যান্সারটা ছিল সেটা আমি জানতে চাই এখন কঠিন অ্যান্সারটা জানতে চাই জানি না এটা মানুষের ভালোবাসা মানে আসলে কি আমার কাছে সবকিছুই মায়া মানে মোহব্বতটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা ওই আর কি ভালোবাসেই দাঁড়ায় সে কোনো কিছুর উপরে যদি তোমার মায়া না থাকে যে জিনিস তুমি মায়া করবে ওই জিনিসে কেয়ার করবে জিনিসে কেয়ার আসবে সেই জিনিসে তুমি আসলে ওটার উপরে বলে না মানুষ বলে রেসপেক্ট আসলে প্রত্যেকটা সম্পর্কের উপরে প্রত্যেকটা ভালোবাসার উপরে ডিপেন্ড করে মানে সম্পর্কের উপরে ডিপেন্ড করে ভালোবাসাটা আসলে কিভাবে আসলে আমি ব্যাখ্যা করব সো ওই আর কি আর একটা ছেলে একটা মেয়ের ভালোবাসা যদি বলো এই যে আমাদের বুকিং এর সেই ভালোবাসাটা হচ্ছে ওই যে চলছে কিন্তু আমি দুনিয়াতে আমি কোথায় জানি একটা ভাসতেছি আর ভালোবাসা দিবস বলতে তুমি কি বুঝছো ভালোবাসা দিবসটা আসলে হ্যাঁ এটাও ইম্পর্টেন্ট একটা ডে কারণ সবাইকে ঘটা করে তো আসলে সবসময় আমাদের বলা হয় না যে আমি তোমাকে ভালোবাসি তো আমার একটা দিন হোক না সমস্যা কি আমরা সবাই মিলে একটু একটু ঘটা করেই জানান দিই ভালোবাসা মানুষকে যে আমি তোমাকে আসলে ভালোবাসি আসলে না এক্স্যাক্টলি অনেকে তো একটা ভালোবাসা দিন আসলে এটা কেন 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 এটাই কি করতে হবে তার মানে কি অন্য দিন ভালোবাসি না একদিনই ভালোবাসি একটু ঘটা করে জানান দিলে তো সমস্যা নেই আমরা এমনিতে কাজে ব্যস্ততার কারণে হয়তো বা সময় হয় না তো একদিন যদি রাখি তো ক্ষতি কি সেই আচ্ছা তোমার জীবনে সবচেয়ে স্পেশাল একটা ভালোবাসা দিবসের স্টোরি বলো আল্লাহর কসম ভুলে গেছি আমার জীবনে কোন সুযোগ ছিল না আমি যেটা দেখি গুড মেমোরিজ মনে থাকে না গুড মেমোরিজ টা হয় কি জানো আমি খুব পিসফুল আমি খুব মানে খুবই হ্যাপি একটা মানুষ আমার কিছু মনেই থাকে না কে কখন হার্ট করছে না করছে কি করছে ডাক্তার দেখা যাচ্ছে 
প্রথম দিকে কয়েকজন ছিল কিন্তু এক কোনটা একেবারে প্রথম ছিল সেটা মনে করতে পারতো না 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 ভালোবাসার দিনে আমি অনেক সুন্দর করে সাজুগুজু করে পাশের সবাই কিনে অনেক আয়োজন করে বুকিং দেখতে বসবো সুন্দর প্ল্যান কিভাবে প্রেমের প্রস্তাব দিলে পরি রাজি হয়ে যাবে প্রেমপত্র দিলে হাটু গেড়ে গোলাপ ফুল দিলে নাকি গিটার বাজির ডানা কাটা পরি গাইলে গিটার বাজির ডানা কাটা পরি গাওয়া যাবে কোনটা মানে এখন হচ্ছে কি এত আনএেলেবেল হচ্ছে কি প্রপোজ করাই যাবে না ঝড় আসার আগে সবকিছু ঠান্ডা হয়ে যায় না ওই ঠান্ডাটা এখন আছে আচ্ছা প্রেম করার সবচাইতে বড় সুফল কি আর কুফল কি সব থেকে সুফল হচ্ছে একটু নিজেকে একটু সুন্দর রাখা যায় কিভাবে আমার একটা বড় ভাই অনেক আগে আমার একটা কথাটা এখনো কানে বাজে বিকজ আমার কথাটা খুব সুন্দর লাগছে উনি আমাকে বলেছিলেন যে মানুষের জীবনের সবচাইতে পিওর ফিলিংস হচ্ছে বিরোহের ফিলিং একটা মানুষ যখন কষ্ট তুমি বেশি খুশি হবা নাকি তুমি নিজে বিয়ে দিলে খুশি হবা পছন্দ করে আমি এখন ওই চিন্তাই করি নাই আমি ওর জন্য চিন্তা করছি এখন যেটা যে ওর জন্য এমন একজন মানুষ আসুক সে মানুষটাকে কি আর করবে দুজন মিলে অনেক হ্যাপি থাকবে এই জিনিসটা যত আমি আমি যেন দেখিয়ে আসলে যেতে পারি মানে এর এর আগে যেন আমি আমি ওই অবধি আসলে ডেফিনেটলি অনেক সুস্থভাবে বাঁচতে চাই কারণ আমি নিশ্চিন্তে মরে যেতে পারবো আচ্ছা শাশুড়ি হিসেবে তুমি কেমন হবে নাম্বার ওয়ান শাশুড়ি হবো ভাই আমার কোনো তুলনাই হবে না শাশুড়ির দিক থেকে মানে একেবারে কুল ডুট টাইপের ধরো রাজ্য বড় হয়ে একটা সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করে বসলো এবং তোমার ধারণা মেয়েটা রাজ্যকে টাকা পয়সার জন্য বিয়ে করছে অথচ ওই মেয়েটা তোমাকে এসে বললো যে পরিসাহেবা আমি গরিব হতে পারি কিন্তু লোভী নয় তোমার রিয়াকশন কি হবে 
দুজন মিলে ঘুরবো বিদেশে বিদেশে যখন এমন কথাও যাবো যেখানে লোকজন আমাকে চেনে না হ্যাঁ সবার জন্য এমনি করে টাকা যে আচ্ছা তোমার স্কুল লাইফের বা কলেজ লাইফের কোন একটা প্রেম করতে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে ধরা খেয়েছো বা হচ্ছে গিয়ে কোন কাহিনী হয়েছে টিচারের কাছে মার খেয়েছো এরকম কোন কিছু হয়নি স্কুল কলেজে প্রেম করো নাই আচ্ছা আমি যেটা শুনছি নিউজ টিউজ মানে তোমাকে নিয়ে তো অনেক কথা হয় তুমি একটা আলোচনা তো তুমি নাকি ছোটবেলা অনেক ভালো স্টুডেন্ট ছিল এরকম দেখলাম তো তখন কি একেবারে প্রেম টেম করতো না একদম ভদ্র ভালো মেয়ে জীবনে মাথাগুলো ঢুকেই নাই আচ্ছা <laughs> 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 লোকে বলে তোমাকে নাকি এবিএম সুমন প্রেম করা শিখিয়েছে লোকে বলে তোমার শিডিউল পাওয়া নাকি সোনার হরিণের মতো দুর্লভ আমসোর লাকি লোকে বলে বুকিং এর টিজারের মতো শুটিং সেটও মানে অফ ক্যামেরা তো নাকি এবিএম সুমন তোমার দিকে ভাবলার মতো খুঁজেই পাওয়া যেত না নাকি রিহার্সাল করার সময় ভাই কই আমি সিন নিয়ে ঘুরতাম ভাইকে খুঁজে পাওয়া যেত না কই 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 জেন যায় তো পরে আরিয়ান ভাই যে ধমক খেয়ে এই সুমন কই আসো একটু আমরা স্ক্রিপ্টটা পড়ি ডায়লগটা একটু বলি চলো তারপর আসো মানে সবাই মিলে ধরলো তারপরে তুমি কিছু হলেই ছবি আপলোড করো ফেসবুকে কথা কি সত্য না অনেকগুলো ছবি কাল কালকে একটা প্রোগ্রাম আছে ওগুলো আপলোড করা হয় নাই দু তিনটা জমে গেছে ওগুলো এখনো কাজের জিনিসগুলো এখনো বাকি তো কিছু হলে কি ভাবে এটা সম্ভব চেষ্টা থাকে বাট সম্ভব না আর কি আচ্ছা লোকে বলে তুমি নাকি খাবার অর্ডার দিতে দিতে প্রোডাকশনদের পাগল করে ফেলো খুবই মিথ্যা কথা লোকে বলে তুমি নাকি জীবনে এক জামা দুবার পরো নি প্রচুর মিথ্যা কথা আমাকে এই জামাটা পরে হয়তো আর ক্যামেরার সামনে হয়তো লোকে ওইভাবে দেখবে না কিন্তু এই জামাটা যে আমি আর পরবো না সেটা তো কিভাবে জানে লোকে বলে তুমি নাকি ভূতের সিনেমা খুব ভয় পাও না খুব এনজয় করি ভূত একদম ভয় পাও না না ভূত তো ভয় পাই না আমার অন্ধকার বেসিক্যালি অন্ধকার ভয় ভয় লাগে লোকে বলে তুমি নাকি ভালো মারামারি করতে পারো হ্যাঁ লোকে বলে তুমি নাকি বিশ টাকা দিয়ে বয়ফ্রেন্ড বুক করে রাখো বলেছেন 
তুমি নাকি শর্টের সময় প্রচুর এনজি দাও আমি মনে হয় জীবন আমার এটা জীবনও বলবে না আমার মনে হয় জীবনও এনজি দেয় না আমি দিলেও বলবে না শুন ভাই এনজি শর্ট যদি দেই না সেটা কিন্তু একদম মানে এনজি শর্ট তো হয় এটা অনেক কারণে হয় শুন ভাই এটা বলে না এটা এটা আমি বিশ্বাস করি লোকে বলে তুমি নাকি এবার নিজের গ্রামের বাড়ি বরিশালে গিয়ে কাজিনদের সাথে বুড়ি চি খেলছো না ওইটা খেলতে পারি নাই বাট অনেক মজা করছো দেখলাম যে তো অনেক মজা হইছে আমার অনেক বছর পরে বাড়িতে গিয়ে এরকম হই হলো कत जन पत्री के रिजेक्ट कर डिटर डाना <laughs> कान <laughs> फागुन <laughs> <laughs> श्वास <laughs> करो <laughs> 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 गाब पाका गाब काचे जाओ मोड़े जाओ काचा गाब पाका गाब काचा डाब काचा गाब पाका गाब यस खेला हो गए अभी शून्य खेला हो गए फोकिन नील पोलारा मुरी खा फोकिन नील पोलारा मुरी खा नोआ खाली विभाग चाहे नोआ खाली विभाग चाहे आपा बाला आसुन्नी हैं आपा बाला आसुन्नी अपने अम्रा आपा बाला आसुन सुंदरी <laughs> 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 उत्तर 
হামজিলা তাজনিন নাতাশা বলেছেন তোমাকে যতই দেখি কেন জানি না তোমার প্রেমে পড়ে যাই আচ্ছা অচিন রাজকুমার বলেছেন আহ এত সুন্দর পরি কেউ কেউ ছেড়ে যায় ভাই তোমার নামটা কই প্লিজ তোমার নামটা প্রফাইল নামটা অচিন রাজকুমার থেকে সরিয়ে তোমার নিজের নামটা দাও তারপর তোমাকে রিপ্লাইটা দিচ্ছি আমি সাকিব খান প কিন্তু বনা বইমেলা সেদিন পরিপূর্ণ হবে যেদিন আমার পরিমনিটা তার বই প্রকাশ করবে ওইটা প্রকাশ করবা আচ্ছা নো কমেন্ট এস এম জহির ফরাজি বলেছেন ছোটবেলা একটু সাবান খাইছিলাম তখন থেকে মনটা পরিষ্কার খুবই ভালো আইটু খান কে ভালো লাগা মন্দ লাগা নিয়ে আমরা একদিন আড্ডা মারবো থ্যাংক ইউ সো মাছ